हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ा डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक के बारे में नाउ आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अभी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम ओके सो डायरेक्ट सीक्वेंस में हमने क्या किया था जो इन्फॉर्मेशन बिट्स थे हमारे उसमें हमने सूडो रैंडम जो सिग्नल था उसको डायरेक्टली इंसर्ट किया था बीच बीच में राइट right? तो वो डायरेक्ट सीक्वेंस था यहां पर इस सेकेंड टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं सिग्नल में डेटा नहीं इंसर्ट कर रहे हैं यहां पर हम सिग्नल का जो डिफरेंट uh, डिफरेंट हमने कैरियर फ्रीक्वेंसीज ली है उन कैरियर फ्रीक्वेंसीज में सिग्नल को हम हॉप कर रहे हैं हॉप कर रहे हैं मीन्स जंप करवा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट तक सिग्नल एक फ्रीक्वेंसी पर होगा देन वो टाइम स्लॉट जैसे एक्सीड होगा मतलब कंप्लीट होगा फिर हमारा सिग्नल नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पर जंप कर जाएगा तो इस तरह से हॉप करते करते सिग्नल हमारा रिसीवर तक पहुंचेगा तो ये टेक्निक हुई हमारी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग हॉपिंग हम क्यों कर रहे हैं सिग्नल को प्रोटेक्ट करना है मतलब बीच में अगर एनिमी है वो हमारा सिग्नल कैच करना चाह रहा है तो सपोज किसी वजह से उसने सिग्नल एक्सट्रैक्ट कर भी लिया तो जब तक वो पूरे उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालेगा तब तक हम क्या कर रहे हैं सिग्नल को दूसरी फ्रीक्वेंसी पर हॉप करवा दे रहे हैं तो क्या होगा उसका कैरियर और हमारा कैरियर अब मैच नहीं करेगा तो इससे वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाएगा फिर अगर उसको किसी वजह से हमारी सेकेंड फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल गया तो जब तक वो यहां पर प्रोसेसिंग करेगा हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पर जंप कर जाएंगे तो इस तरह से हम सिग्नल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हुए रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं यही हमारा मेन पर्पज है ओके ना इसमें देखिए स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है फर्स्ट वन यहां पर यहां पर हमने कुछ चैनल्स लिए हैं चैनल मींस हर एक चैनल की एक पर्टिकुलर कैरियर फ्रीक्वेंसी है तो हम उस चैनल को उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो इस डायग्राम में देर आर टोटल एट कैरियर फ्रीक्वेंसीज मींस एट चैनल्स आर देयर फ्रॉम एफ टू एफ राइट right? ये हमने कुछ रैंडमली इनका नंबर दिया हुआ है तो ये जो हमने ग्राफ बनाया वो फ्रीक्वेंसी वर्सेज एनर्जी लिया हुआ है राइट right? अब इसमें हम हॉपिंग टेक्निक कैसे अप्लाई करेंगे ये हमारा सेकंड ग्राफ है इसमें देखिए चैनल में हमने किस तरह से अप्लाई किया है हमने यहां पर माना है कि हमारे पास एक सब्सक्राइबर को हम एट ए टाइम कम्युनिकेट कर रहे हैं राइट सो फर्स्ट जो टाइम स्लॉट था वो कितना भी हो सकता है यहां हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारा वन आवर का है राइट टाइम स्लॉट हमने वन आवर के डिवाइड किए हुए ये हमारा टाइम एक्सेस है उसको हमने डिवाइड किया वन वन आवर में तो फर्स्ट जो वन आवर है उसमें हम जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं वो फिफ्थ कैरियर एफ देख रहे हैं इस कैरियर पर हम सिग्नल को भेज रहे हैं तो यहां से हमारा रिसीवर तक पहुंचेगा F5 फाइव तक राइट right? फिर क्या होगा जैसे ही हमारा स्लॉट कंप्लीट हुआ रिसीवर तक नहीं पहुंच पाया अभी ऑन द वे है लेकिन हमारा स्लॉट कंप्लीट हुआ तो हमने क्या किया इन्फॉर्मेशन को जंप करा दिया हॉप करा दिया फ्रॉम F5 फाइव टू एफ राइट ना F8 पर कब तक रहेगा सिग्नल जब तक कि उसका ये वाला टाइम स्लॉट मीन्स नेक्स्ट वन आवर कंप्लीट नहीं हो जाता जैसे ही नेक्स्ट सेकंड वाला हमारा स्लॉट कंप्लीट होगा हम अगेन सिग्नल को हॉप करा देंगे फ्रॉम एफ एट टू एफ थ्री राइट सिमिलरली एफ थ्री से एफ सेवन पर गए हम एफ सेवन से एफ वन देन एफ वन से एफ फोर देन एफ फोर टू एफ सिक्स एंड देन एफ सिक्स टू एफ टू राइट ये एक हमने पैटर्न बनाया हुआ है कुछ भी हो सकता है कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस में भी हो सकता है रैंडम भी हो सकता है बट ये ट्रांसमीटर को नोन होगा और ट्रांसमीटर ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने जो भी पैटर्न यूज किया है इनकोड करने के लिए या जो हम जिस तरह से हॉपिंग कर रहे हैं किस तरह से किया है किस सीक्वेंस में किया है ये सारी इन्फॉर्मेशन रिसीवर को देगा तभी रिसीवर हमारा सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा राइट right? ये पावर लेवल के फॉर्म में सिग्नल बनाया हुआ है थ्री डायमेंशनल डायग्राम राइट नाउ एप्लीकेशन इसको हम कहा यूज कर रहे हैं मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय जो हमारा रेडियो सिग्नल्स थे रेडियो चैनल्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज हुआ था एनिमी हमारे सिग्नल को जाम ना कर पाए ट्रांसमीटर को जाम ना कर पाए इस प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोसेस यूज हुई थी राइट right? और दूसरा इसको हम यूज करते हैं सीडीएम ब्लूटूथ में भी यूज होता है एंड सीडीएमए में भी होता है ओके सो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे अबाउट सीडीएमए